let us discuss the syntax of class but before that let us discuss the class structure जैसे कि हमें पता है किसी भी क्लास में प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होता है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर की मदद से ही हम क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसी चीज को हम एक क्लास डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो हेर इट इज दिस इज द्लास डायग्राम वेर द क्लास नेम विल बी मैं एंड इन दिस क्लास देर विल बी टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स वन विल बी डेटा मेंबर्स एंड अदर विल बी मेंबर फंक्शन जैसे कि पता है क्लास में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उस क्लास को कैरेक्टराइज करती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट हम ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूज स्टोर करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए इन्हीं प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट वैल्यूज स्टोर की जाती है इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम डेटा मेंबर्स कहते हैं चूंकि ये मेंबर्स डेटा स्टोर करेंगे इन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट इसलिए हम इन्हें डेटा मेंबर्स कहते हैं इसी तरीके से क्लास के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उन्हें मेंबर फंक्शंस कहते हैं ये मेंबर फंक्शन क्लास के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से इस क्लास के जो दो पार्ट्स हैं उनको हमने यहां दो अलग अलग मेंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है वन इज डेटा मेंबर अनदर इज मेंबर फंक्शन नाउ The behavior actually represents the functionality task which we perform. उसी को यहां पर member function के form में हम represent करते हैं So the properties represents data members or we can say the data members represent properties and member function represents the behavior of the class. Now let us discuss the general syntax of the class. Here the keyword class will be used to declare or define the class and the name of the class will be mentioned over here with the name as class name. Next is we have to mention the visibility mode. This visibility mode actually is used to specify the different levels of visibilities or securities to the members of the class. ये visibility mode तीन अलग अलग type के हो सकते हैं Short में मैं इनको visibility mode को VM represent कर रहा हूं and that may be either private, protected or public. so these three types of visibility modes or they are also termed as access specifiers so we can term it as visibility mode or access specifier so three types of visibility modes or access specifier we have one is private protected and public now here in the syntax we have to mention the visibility mode and both type of members we have to mention inside the class the class definition will be terminated using semicolon now here first type of members are data members and another type of members are member functions data members ke liye kyunki ye data store karne wale hain hame unke corresponding data types mention karne honge aur member function kyunki behavior ko represent kar rahe hain मेंबर फंक्शंस के लिए हमें उनके रिस्पेक्टिव रिटर्न टाइप्स लिखने होंगे सो दिस इज जनरलाइज सिंटेक्स ऑफ द क्लास ना चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट और उससे रिलेटेड डेटा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उसकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसीलिए डेटा मेंबर्स को सिक्योर रखने के लिए हमें यहां पर विजिबिलिटी मोड स्पेसिफिक यूज करना होगा और वो स्पेसिफिक विजिबिलिटी मोड हम प्राइवेट यूज कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट विजिबिलिटी मोड अपने मेंबर्स को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करता है इसीलिए डेटा मेंबर्स को हम प्राइवेट विजिबिलिटी के साथ डिफाइन कर सकते हैं और मेंबर फंक्शन को हम पब्लिक विजिबिलिटी के साथ डिफाइन कर सकते हैं आपको बता दें कि किसी भी क्लास में विजिबिलिटी मोड कितनी भी बार किसी भी सीक्वेंस में यूज किया जा सकता है इसीलिए हम अब इस क्लास के जनरलाइज सिंटेक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे डेटा मेंबर्स की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम यहां पर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट यूज कर लें और मेंबर फंक्शन चूंकि उतना इंपॉर्टेंस नहीं और मेंबर फंक्शंस के लिए हम विजिबिलिटी मोड पब्लिक यूज कर सकते हैं ताकि उन्हें आउटसाइड द क्लास से भी हम कॉल कर सके 
So now this will be the general syntax. The data members will be defined in the private visibility mode and the member functions will be defined in the public visibility mode. So let us take the example of a student class. For a student, we want some members like uh, roll number. So the class name will be student and members we require are roll number, name, age and percentage. And with some member functions like get student and put student to get the information of student and to display the information of a student. We will be having some functions. Let's say the name of that function will be get student. And to display the information, we will be having a function put student. So these will be the members for the class student. So this will be the class student and two types of members, let's say private members will be roll number name, age and percentage and in public section will define get student and put student. So how will you define the class for that? So we'll just write first class and the name of the class that is a student. First of all, we'll define the data members and that to be in private visibility mode. So we'll write private and then the members. The roll number will be of the type integer. Name will be character type, care name of 20 characters. Then we will be having age that will be of the type integer and to store the percentage will be having the float data. So these are the data members and for security concern, as we want to maintain the security of these members, we have defined them in a private visibility mode. Now open the second visibility mode and that will be the public. So here it is the public visibility mode and we'll define these member functions over here with the return type as void. The name of function will be get student. This will be the first function and the another function will be void put student which will be used to display the information of student and the class definition will be terminated by the symbol. So here in this syntax we have used the private data members to define the data members. Similar fashion in the student class we have defined all the data members in the private section and the member functions are defined in the public visibility mode. So this is the general syntax of the class and this is the example of a student class.